ஹாய் ஸோ டிபிஎம்எஸ்ஸோட ஃபஸ்ட்டு செஷன் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டாச்சு இது வந்து அடுத்த செஷன் இல்லை இது ஆக்சுவலாக செஷன் ஃபைவ் நினைக்கிறேன் இது முக்கியமாக இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஐடி ஃபோர் ஜீரோ டூவில் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்கியூஎல் வரி யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து டேட்டா ஃபெச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வந்து மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா நான் வந்து இந்த கொஸ்டின் காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது ஒரு டீச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேபிளில் எப்படி வந்து எஸ்கியூஎல் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி வெரி யூஸ் பண்ணி இந்த டீட்டெயில் டு ஷோ ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஐடி டீச்சர் அப்புறம் இந்த சேலரி ரேஞ்ச்குள்ளே இருக்கிற டீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் எடுக்கிறது எப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு முதல்ல என்னென்ன எஸ்கியூஎல் கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டா தான் இது வந்து நீங்கள் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இந்த கொரியில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் உள்ளது எல்லாத்தையுமே நான் சமரைஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஒரு தனி வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் போட்டு காமிக்கிறேன் நான் இது படி போல ஆனால் இதில் இருக்கிற எல்லாமே அங்கே கவர் ஆகுது சரியா நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு டேபிள் இருக்குது அப்படின்னா முதல்ல நான் இப்போ எழுத போகிறது தான் வந்து அதோட சின்டாக்ஸ் சின்டாக்ஸுங்கிறது வந்து இப்படி தான் எழுதணும் இந்த ஃபார்முலான்னா ஒரு ஃபார்முலாவை நீங்கள் மாற்ற முடியாது இல்லையா அப்படி தான் எழுதணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் செலக்ட் இந்த இடத்துல நான் ஒன்றும் இப்போதைக்கு எழுதலை அது அப்புறமா நம்ம எழுதுவோம் இதெல்லாம் நான் எழுதுறதுலாம் கீவேர்டு ஓகேவா செலக்ட் ஃப்ரம் இதுவும் கீவேர்டு இதுவும் செலக்டும் ஃப்ரமும் கீவேர்டு ஓகேவா ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஓகேவா ஸ்டார் அப்படின்னாக்க ஸ்டார் அப்படின்னாக்க எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸ்டார் ஓகேவா என்னோடதில் கீ ஒர்க் ஆகாததுனால நான் இப்படி பண்ணுறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் ஓகே இது என்ன டேபிள் நேம்னா இப்போ உங்களோட டே உங்களோட டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் கொடுத்துருக்கிறதுல டீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் டேபிளோட நேம் இது மாதிரி என்ன டேபிள் நேம் வேணாலும் எந்த டேபிள் வேணாலும் கொடுப்பாங்க கொஸ்டின் பேப்பரில் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணும் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா அப்படி எழுதினீங்கன்னா என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாவில் இருக்கிற எல்லா இந்த டேபிளில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு வந்துடும் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு போட்டேன்னா இங்கே என்ன இருக்குது இந்த ஃபுல் டேட்டா எட்டு டேட்டா இருக்குது எட்டு ரெக்கார்டு இருக்குது இல்லையா இந்த எட்டு ரெக்கார்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் இதுதான் செலக்ட் ஸ்டார் ஸ்டார் மீன்ஸ் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா ஸ்டாருங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் நச்சமாக இங்கே எழுதுகிறேன் ஸ்டார் அப்படின்னா ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்துடும் ஓகே அடுத்தது அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறேன் கண்டிஷன்னா என்னென்னா இந்த ஏஜுக்கு மேலே இருக்கிற டீச்சர்ஸ் மட்டும் காமி இல்லை இந்த சேலரி ரேஞ்சில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் மட்டும் எனக்கு காமி அப்படின்னு நான் எழுதணும்னா வேர் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் வேர் அப்போ இங்கே பாருங்கள் சேலரின்னு போடலாமா சேலரி ஈக்குவல் டு டுவெல் தௌசண்ட் அப்படின்னு நான் போட்டேன் அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் சேலரி வாங்குகிற டீச்சரோட லிஸ்ட் மட்டும் வரும் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஜுகல் அப்படிங்கிற இந்த ஃபஸ்ட் ரெக்கார்ட் மட்டும்தான் எனக்கு வரும் வேறு யாருமே டுவெல் தௌசண்டில் இல்லை ஓகேவா ஸோ இந்த சேலரிங்கிறது நான் இங்கேருந்து எடுத்தேன் இந்த ஃபீல்டு இதுதான் அந்த ஃபீல்டு இப்போ அதுவே வந்து எனக்கு வந்து சேலரி வச்சு வேணாம் ஐ வாண்ட் டு நோ ஆல் த டீச்சர்ஸ் ஹூ ஆர் டீச்சிங் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் அதுதான் இங்கே கூட கொடுத்துருப்பாங்க டு ஷோ ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஐடி டீச்சர் ஐடிங்கிறது கம்ப்யூட்டர் ஸோ கம்ப்யூட்டர் மட்டும் டீச் பண்ணுற டீச்சர் மட்டும் வேணும் அப்படின்னாக்கா வேர் சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் எங்கேருந்து எடுக்கிறேன் இந்த இடத்துலேருந்து எடுக்கிறேன் வேர் சப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு என்னது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க சப்ஜெக்ட் கம்ப்யூட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஐடின்னு கொடுக்கக்கூடாது இங்கே என்ன வேல்யூ கொடுக்குறாங்களோ அதை தான் கொடுக்கணும் சயின்ஸ்னா சயின்ஸ் மேக்ஸ்னா மேக்ஸ் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது ஐடின்னு கொடுத்துருக்காங்க நானும் இங்கே ஐடின்னு கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்கன்னா வராது ஏன்னா இங்கே உள்ள டேபிளில் டேட்டா என்ன இருக்குது கம்ப்யூட்டர்னு இருக்குது ஸோ வேறு சப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அப்போ இதில் என்னென்ன டீச்சர்ஸோட டேட்டா வரும் பாருங்க ஜுகல் அதுக்கப்புறம் ஷிவ் ஓம் இந்த ரெண்டு டீச்சர் தான் வந்து கம்ப்யூட
ஓகேவா நான் வந்து இடம் இல்லாததுனால மறுபடியும் சொல்கிறேன் இடம் இல்லைன்னு இந்த இடத்துல மற்றதெல்லாம் எழுதலை பட் உங்களுக்கு இந்த டேபிள் என்ன இருக்குது ஏஜ் சப்ஜெக்ட் டேட் ஆஃப் ஜாயின் இது எல்லாமே இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகிடும் இது வந்து ஒரு கண்டிஷனை வச்சு நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதாவது கம்ப்யூட்டர் டீச்சரை மட்டும் காமி இல்லை இதே மாதிரி சயின்ஸ் டீச்சரை மட்டும் மேக்ஸ் டீச்சரை மட்டும் இல்லை சேலரி இது மட்டும் இல்லை ஈவன் மேல் எனக்கு இப்போ வந்து மேல் டீச்சர்ஸ் மட்டும் வேணும் ஃபீமேல் டீச்சர்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா அது கூட பண்ணலாம் அப்போ எப்படி பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த கண்டிஷனில் போயிட்டு சப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துகிட்டு ஜெண்டர் ஈக்குவல் டு எம் எம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மேல்னு கொடுக்கல ஸோ ஜெண்டர் ஈக்குவல் டு எம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மேல் டீச்சர்ஸோட லிஸ்ட் மட்டும் இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் எஃப்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபீமேல் டீச்சர்ஸ் இது வந்து அடுத்த கொரி தேர்டாக ஒரு கொரி இருக்குது அசெண்டிங் ஆர்டர் இல்லை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணணும் செலக்ட் ஸ்டார் ஓகே ஓகே இது ஆல்ரெடி இருக்குது செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் ஓகே அப்புறம் இங்கே வேர் வராது அதுக்கு பதிலாக ஆர்டர் பை ஆர்டர் பைனால் அது ஆர்டர் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஆர்டர் பண்ண போகிறோம் இதில் எது அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் நீங்கள் நேம் அசெண்டிங் ஆர்டரில் பண்ணலாம் நம்பரை பண்ணலாம் சப்ஜெக்ட் ஏஜ் பண்ணலாம் எதை வேணாலும் நீங்கள் அசெண்டிங் ஆர்டரில் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏஜ் வைஸ் அசெண்டிங் ஆர்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆர்டர் பை ஏஜ் அப்போ இங்கே நான் என்ன கொடுக்கணும் எனக்கு அசெண்டிங் வேணுமா டிசெண்டிங் வேணுமான்னு கொடுக்கணும் ஸோ அசெண்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேனாக்கா அசெண்டிங் ஆர்டரில் ஆகிடும் இல்லை எனக்கு டிசெண்டிங்கில் வேணும் அப்படின்னா டிஇஎஸ்சின்னு கொடுத்துட்டேனா டிசெண்டிங்கில் நீங்கள் இதில் இன்னொரு விஷயம் இங்கே நோட் பண்ணணும் எல்லா எஸ்குவல் கொரியும் முடியும் போது இந்த மாதிரி ஒரு செமிகோலனில் தான் முடியும் சரியா அதுதான் அதோடய ஃபுல் ஸ்டாப் மாதிரி அதோடய இண்டிகேட்டர் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ ஏஜ் வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் கொடு அப்படின்னு சொன்னதுனால இப்போ என்னாகும் இதில் யார் ஹையஸ்ட்டு ஆ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டாக ஷியாம் அப்படிங்கிறது வரும் ஏன்னா அவர் ஃபிஃப்டி டிசெண்டிங் வந்து இல்லையா ஸோ பேருஸ்லேருந்து சின்னது அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் யார் இருக்கா ஷிவ்வோம் அப்புறம் ஃபார்ட்டி டூவில் சர்ட்டி அதுக்கப்புறம் யார் ஃபார்ட்டி டூக்கு அப்புறம் லோயஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் சங்கீதா இதே மாதிரி டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எல்லா டேட்டாவும் எனக்கு வந்து கீழே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இதுவே நான் அசெண்டிங்னு கொடுத்தேன்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் சின்னது யார் இதில் பிரித்தி பிரத்திக்யா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டாக பிரத்திக்யான்னு வரும் செகண்ட் தேர்ட்டி டூலேயே சந்தீப் வரும் அப்புறம் தேர்ட்டி த்ரீ ஷலாக்கா வரும் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜுகல் இந்த ஆர்டரில் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் சரி மேம் நான் மறந்து போய் இங்கே அசெண்டிங்கும் கொடுக்கல டிசெண்டிங்கும் கொடுக்கல வெறும் ஆர்டர் பை ஏஜென்ட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா நோ ப்ராப்ளம் பை டிஃபால்ட் கம்ப்யூட்டர் வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அதை டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்போ நான் இது ஏஜ் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சீரியல் நம்பர் இந்த நம்பர் வச்சு பண்ணலாம் இல்லை நேம் வச்சு கூட நான் வந்துட்டு நேமை வச்சு பண்ணுறேன் மேம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நேம்னு பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ பேர் யாருக்காவது இருக்கா இல்லை ஸோ பி சிடி இதே மாதிரி ஆர்டர் பார்த்துட்டு இந்த நேம் லிஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அசெண்டிங் ஆர்டரில் கொடுக்கும் அது வந்து இங்கே ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டு டிஸ்பிளே த லிஸ்ட் ஆஃப் நேம் ஆஃப் ஆல் த டீச்சர் இந்த அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் அதுக்கு ஆன்சர் இதுதான் செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் ஆர்டர் பை நேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா ஆர்டர் பை நேம் அசெண்டிங்னு கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா அசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அப்டேட் ஸோ அப்டேட் அப்படின்னா என்ன ஜென்ரலாக அப்டேட்னா ஒரு டேட்டாவை வந்து ஆல்ரெடி உள்ள ஒரு ஓல்டு வேல்யூவை வந்து இன்னொரு வேல்யூ நியூ வேல்யூ கொடுத்து அப்டேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டேபிளை அப்டேட் பண்ண போகிறோம் பேஸ்ட் ஆன கண்டிஷன் அப்டேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் அப்டேட் எஸ் டீடைல்ஸ் எஸ் டீடைல்ங்கிறது நேம் ஆஃப் த டேபிள் இங்கே கீழே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த டேபிள் இந்த டேபிளில் நம்ம எதை அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லொக்கேஷன் அப்டேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ செட் லொக்கேஷன் ஈக்குவல் டு என்னவா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவனேஸ்வர் அப்படின்னு மாற்ற போகிறோம் சரி எதுக்கு புவனேஸ்வர்னு மாற்றணும் இங்கே எத்தனை டேட்டா இருக்குது இத்தனை ரெக்கார்டு இருக்குது எல்லா ரெக்கார்டுக்கும் மாற்றணுமா இல்லை ஸோ கண்டிஷன் இருக்குது என்ன கண்டிஷன் வேர் ரோல் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஸோ இங்கே ஃபோர்டீன் ரோல் நம்பர் யாருக்கு இருக்கோ அந்த ரோல் நம்பர் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் இங்கே இருக்கிற விமலா ராணியா ஸோ இவங்களுக்கு மட்டும் நான் புவனேஸ்வர்னு மாற்றினா போதும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டிஷன் ஸோ ரோல் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இருக்கிற ரெக்கார்டுக்கு மட்டும் லொக்கேஷனாக புவனேஸ்வர்னு செட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி
இப்ப நீங்க சென்னை டு பெங்களூர் போயிருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா வேட் லொக்கேஷன் ஈக்குவல் டு பெங்களூர் அப்படின்னு ஸோ யாருக்கு எல்லாருக்கும் மாத்த முடியாது இப்ப நீங்க மட்டும் தான் டிரான்ஸ்ஃபராக இருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு மட்டும் மாத்தினா போதும் ஸோ அப்போ உங்க அட்மிஷன் நம்பர் வச்சு வேற அட்மிஷன் நம்பர் ஈக்குவல் டு சப்போஸ் உங்க நம்பர் அட்மிஷன் நம்பர் ஜீரோ ஒன் த்ரீனாக்க வேற அட்மிஷன் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஸோ அப்போ அதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குனாக்க அதில் அட்மிஷன் நம்பர் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இருக்கு அப்படி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோட லொக்கேஷனை மட்டும் எப்படி மாற்றுவாங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயே நான் மாற்றிடுறேன் செட் நேட்டிவ் பிளேஸ் அப்படின்ற மாதிரி மாற்றுறேன் நேட்டிவ் பிளேஸ் ஈக்குவல் டு பெங்களூர் அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி சென்னைன்னு அதில் இருந்துருக்கோம் நம்ம இப்போ என்ன மாற்ற போகிறோம் இன்னும் வந்து பெங்களூர்னு மாற்ற போகிறோம் ஸோ இது வந்து அப்டேட் பண்ணுறது ஆல்ரெடி உள்ள பழைய டேட்டாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணி புது டேட்டாவாக கொடுக்கறது ஸோ இதில் அப்டேட் செட் வேர் இது மூணும் கீவேர்ட் இதை நீங்கள் மாற்றவே முடியாது நான் இந்த போல் பண்ணுறேன்ல இதெல்லாம் வந்து கீவேர்ட்ஸ் இதை நீங்கள் மாற்ற முடியாது நீங்கள் மாற்றக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் நேம் இப்போ டேபிள் நேம் உங்களோட ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பண்ணால் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டான்னு ஒரு டேபிள் நேம் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா செட் நேட்டிவ் பிளேஸ் இக்கோல் டு பெங்களூர் வேர் அட்மிஷன் நம்பர் இஸ் ஜீரோ ஒன் த்ரீ அட்மிஷன் நம்பர் ஜீரோ ஒன் த்ரீனு இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட நேட்டிவ் பிளேஸாக பெங்களூர்னு மாற்றுங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி எஸ்கியூஎல் பரி ஓகேவா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில கேல்குலேஷன்ஸ் மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே மேலே பாருங்க டிஸ்பே த சேலரி ஆஃப் ஆல் த எம்ப்ளாயி ஆஃப்டர் இன்க்ரிமெண்டிங் பை தௌசண்ட் இங்கே இருக்கிற சேலரி வந்து ஆல்ரெடி ஒரு சேலரி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருக்கும் ஓகேவா அந்த சேலரியிலேருந்து ப்ளஸ் தௌசண்ட் ருபீஸை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி எனக்கு கொடு அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேல்குலேஷன் ஸோ அந்த சேலரிங்கிற காலம் இங்கே க மேபி ஹைட் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்க நம்ம இது வரைக்கும் செலக்ட் ஸ்டார் செலக்ட் ஸ்டார்னு பார்த்துட்டே வந்தோம் ஸ்டார்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ எனக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் டிஸ்பிளே ஆக வேண்டாம் எனக்கு ஒன்லி அவங்களோட நேமும் அட்ரஸும் மட்டும் வந்தால் போதும் அப்படின்னு இப்போ டீச்சர்ஸ் டேட்டா இருக்குது அதில் எனக்கு வந்து ஒன்லி டீச்சரோட நேமும் டீச்சரோட அட்ரஸும் வந்தால் போதும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் ஸ்டாரை கொடுக்காம நேம் அட்ரஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ இங்கே அதுக்கு பேர் என்ன கொடுக்குறீங்க அந்த உங்கள் டேபிள்னு பார்த்துக்கணும் நேமும் அட்ரஸும் தான் இருக்குது அப்படின்னாக்கா நேமும் அட்ரஸும் இல்லை சில பேர் வந்து டீச்சர் நேம்னு ஒரு ஃபீல்டு வச்சுருப்பாங்க நேம் ஆஃப் த டீச்சர்னு வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஃபீல்டு நேம் என்னன்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் டேபிளில் ஸோ நேம் கமா அட்ரஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரம் எந்த டேபிள்லேருந்து எடுக்க போகிறீங்க டீச்சர்ஸ் டேபிள் ஸோ டீச்சர்ஸ் அவ்வளோதான் ஸ்டார் கொடுத்தீங்கன்னா இது இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் டிஸ்பிளே ஆகும் ஆனால் எனக்கு பர்டிகுலராக அவங்க நேமும் ஏஜும் போதும் இல்லை நேமும் டேட் ஆஃப் பர்த்தும் போதும் ஃபோன் நம்பர் போதும் எனக்கு ஃபோன் நம்பர் மட்டும் இருந்தால் போதும் அந்த டீச்சரோட நேமும் ஃபோன் நம்பர் மட்டும் போதும் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் நேம் அந்த ஃபோன் நம்பர்னா ஃபோன் நம்பர் அந்த மாதிரி இப்படி கொடுத்துட்டு ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட நேமும் ஃபோன் நம்பரும் இதில் பர்டிகுலர் டீச்சரோட ஃபோன் நம்பர் வேணும் அப்படின்னா கண்டிஷன் போடுவீங்க வேர் சப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கனாக்கா மேக்ஸ் டீச்சரோட மேக்ஸ் எடுக்கிற டீச்சரோட ஃபோன் நம்பர் நேமும் ஃபோன் நம்பரும் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு குவரி ஸோ இங்கே உங்கள் புக்கில் இருக்கிற குவரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சேலரி தௌசண்ட் ஸோ நீங்கள் என்ன என்னென்ன போட போகிறீங்க எம்ப்ளாயி ஐடி உங்கள் டேபிள்லேருந்து நீங்கள் எடுக்க போகிறது மூணே ஃபீல்டு தான் ஃபஸ்ட்டு எம்ப்ளாயியோட ஐடி அவங்களோட நேமு அவங்களோட சேலரி நம்ம அப்படியே எடுக்க போகிறது இல்லை ஏன் அவங்க வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தௌசண்ட் ஸோ சேலரி ப்ளஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டு ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயிங்கிறது டேபிளோட நேம் ஸோ டேபிள் எம்ப்ளாயிங்கிற டேபிள்லேருந்து மூணு காலம் மட்டும் மூணு ரெக்கார்டு மூணு ஃபீல்டு மட்டும் எடுக்கிறீங்க எம்ப்ளாயி ஐடி இதோ கீழே நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் எம்ப்ளாயி ஐடி இருக்குது அவங்களோட ஃபஸ்ட் நேம் இருக்குது சேலரி ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஸோ அவங்க ஆல்ரெடி வாங்கின சேலரியோட ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி உங்களுக்கு அந்த டேட்டா இங்கே கிடைக்கும் இதுவே டிக்ரிமெண்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் சேலரி மைனஸ் டென் தௌசண்ட் எவ்வளோ அளவுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு கொடுக்குறாங்களோ அதை அப்படி சேலரி மைனஸ் டென் தௌசண்ட் போட
என்ன கண்டிஷனில் கேட்குறாங்க என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த சப்ஜெக்ட் டீச்சர் இந்த ஏஜில் உள்ள டீச்சர் ஆர் இந்த ஜெண்டரில் உள்ள டீச்சர் அந்த மாதிரி என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் வேர் அந்த கண்டிஷன் என்னமோ அதை அப்படியே போட வேண்டியதான் அடுத்தது லாஸ்ட்டாக பார்த்தது மூணாவதாக பார்த்தது ஆர்டர் பை அப்படின்னா அசெண்டிங்காக டிசெண்டிங்காக அப்படிங்கிறது ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டர்னாலும் சரி டிசெண்டிங் ஆர்டர்னாலும் சரி ஆர்டர் பை அப்படிங்கிற கீவேர்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எந்த ஃபீல்டை வந்து உங்களை வந்து அசெண்டிங்கில் டிசெண்டிங்கில் கேட்குறாங்க நேமா ஏஜா ரோல் நம்பரா எதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த ஃபீல்டோட பேரை இங்கே கொடுத்துடணும் நாலாவதாக நம்ம பார்த்தது தான் இந்த அப்டேட் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி உள்ள ஒரு டேட்டாவை அப்டேட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ ஆல்ரெடி போன வருஷம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஏஜ் வந்து டுவெல்லுன்னு இருக்கு அப்போ இந்த வருஷம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஏஜை தட்டின்னு மாற்றணும் அவனுக்கு ரீசெண்டாக இப்போ பர்த்டே ஆயிருக்கு அப்படின்னாக்க ஸோ அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாங்கிறது டேபிளோட நேம் இது என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் என்ன டேட்டா டேபிள் நேம் கொடுக்குறாங்களோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க செட் இங்கே நேட்டிவ் பிளேஸ் பேங்களூருங்கும் போது நீங்கள் வந்து ஏஜ் ஈக்கு வந்து தேர்ட்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துடணும் வேர் அந்த பையனோட அட்மிஷன் நம்பர் இது வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறது ஸோ இவ்வளோதான் பேசிக் எஸ்கியூஎல் கோரி இன்னும் நிறையா இருக்குது பட் உங்களுக்கு கவராக இருக்கிறது இவ்வளோ தான் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது மட்டும் பார்க்கலாம் to show all the information about IT teacher. So simple, select star from teachers where subject equal to computer. அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா போதும் அடுத்து டு லிஸ்ட் த டீட்டெயில் ஆஃப் ஆல் த டீச்சர் ஹூ ஆர் கெட்டிங் சேலரி பிட்வீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னா திருப்பி செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டீச்சர் ஏன்னா இங்கே ஆல் டீட்டெயிலும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் வேர் சேலரி ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் சேலரி பிட்வீன்ற வேர்டு இங்கே வரும் ஆக்சுவலாக வேர் சேலரி பிட்வீன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு போடுவீங்க டு டிஸ்பே த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஆல் த டீச்சர் ஹூஸ் ஏஜ் இஸ் மோர் தென் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் எகெயின் இங்கே வந்து எல்லா டீட்டெயிலும் கேட்கல ஒன்லி சப்ஜெக்ட் மட்டும் கேட்டதுனால செலக்ட் ஸ்டார்னு போடாமல் செலக்ட் சப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் வேர் ஏஜ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி அந்த கிரேட்டர் தென் சிம்பிளை போட்டுட்டு ஏஜ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு போட்டுருவீங்க அதாவது சும்மா நான் வேர் மட்டும் போடுறேன் வேர் ஏஜ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி இப்படின்னு போட்டுருவீங்க இங்கே வந்து செலக்ட் ஜென்ரலாக நம்ம ஸ்டார்னு போடுவோம் ஆனால் இவங்க வந்து சப்ஜெக்ட் மட்டும் கேட்டதுனால செலக்ட் சப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் வேர் ஏஜ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி இதுதான் அடுத்தது லாஸ்ட்டாக அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் இதை நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்த மாதிரி செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டார் தானே ஆமாம் ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் நேம்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நேம் மட்டுங்கிறதுனால நீங்கள் நேம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் இங்கே ஸ்டார் கொடுக்க வேண்டாம் செலக்ட் நேம் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் ஆர்டர் பை இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் தான் ஸோ ஆர்டர் பை நேம் அவங்களோட அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் படி இந்த நேம் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும் மற்ற எந்த டேட்டாவும் டிஸ்பிளே ஆகாது ஸோ இவ்வளோதான் எஸ்கியூஎல் கரி ஓகே தேங்க்யூ